அயோத்தியாவோட ராம் ஜென்ம பூமியில இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கோவில பத்தி தான் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல உலகமே பேச போகுது வாரக்கணக்கா ஏன் மாசக்கணக்கா கூட பேசுவாங்க அப்படி ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல இப்போ தஞ்சை பெரிய கோவில பார்த்து சொல்றோம்ல இதெல்லாம் எப்படி கட்டி இருப்பாங்க என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும் அந்த சம்பவம் அப்படின்னு யோசிப்போம்ல அந்த மாதிரி கண்டிப்பா ஹிஸ்டரியில பல காரணங்கள்னால பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ்னால ரிலீஜியஸ் ரீசன்ஸ்னால ஆர்கிடெக்சர்னால இப்ப அவங்க செலவு பண்ணியிருக்கிற தொகை ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி பல காரணங்கள்னால பல வருடங்களுக்கு பல செஞ்சுரிஸ்க்கு நால கழிச்சு ஜான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து பேசப்படும் இது ஃபேக்ட் நல்லதா பேசுவாங்க கெட்டதா பேசுவாங்க பல விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும் பட் நம்ம எம்ஜி ஸ்குவாட்ல இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவில் என்ன எதுக்காக இது இவ்வளோ வருஷத்துக்கு பேசப்படும்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ஹைப் பண்ணுறாங்களே எல்லாருமே இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்களே இதோட பேக் ஸ்டோரி என்ன இங்கே ஒரு மசூதி இருந்துச்சு அந்த மசூதியை இடிச்சுட்டு இந்த கோவில் கெட்டப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கதை என்ன அந்த மசூதிக்கு முன்னாடியே ஒரு கோவில் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே அதெல்லாம் உண்மையா இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் எனக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஜான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்னைக்கு இந்த கோவில்னா இந்த கோவிலுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பேசுவோம் பட் இன்றைக்கி நம்ம ஃபீச்சர்ஸை பேச போகிறது கிடையாது அது அன்றைக்கி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அதை பற்றி நம்ம தனி வீடியோ மேக் பண்ணுவோம் பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இப்போ இந்த வீடியோ நான் எடுத்துட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் நம்ம நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து தரையில் தான் தூங்கிட்டு இருக்காரான் அப்புறம் வந்து காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சிடுறாரான் டெய்லி நிறைய சாப்பிடாமல் இருக்காரு அவங்க நிறைய ரொம்ப டயட்டில் இருக்காரு தான் தேங்காய் தண்ணி மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி இவர் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு ஏன்னா இவங்க தான் நாலு கழிச்சு ஜான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்னைக்கு பிரான் பிரதிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் வந்து இந்த கோவிலில் நடக்க போகுது ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் நடக்க போகுது அதை நம்ம நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் தான் தாங்கி செஞ்சு வைக்க போகிறாரு அதுக்காக அவர் பதினோரு நாளாக காலையில் நாலு மணிக்கு நான் எந்திரிச்சிடுறேன்ப்பா நான் வந்து ஒழுங்காக தூங்குறது கூட கிடையாது நான் வந்து தேங்காய் தண்ணி தான் குடிக்கிறேன் எனக்கு வந்து தர பெட்டில் படுக்க மாட்டேன் தரையில் தான் படிப்பேன் அவங்க நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு சைடு ஒன்று பண்ணிட்டுருக்காரு இதெல்லாம் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கப்போ இன்னும் ஹிந்துசம்லேயே இருக்கிற சில பேர் சங்கராச்சாரியாஸ்னு சொல்கிற சில பேர் இருந்துக்கிட்டு இல்லை இந்த கோவிலுக்கு நாங்கள் வர மாட்டோம் ஏன்னா இந்த கோவில் முடிக்கவே இல்லை இந்த கோவில மொத்தம் மூணு ஃப்ளோர் இருக்குது ரெண்டு ஃப்ளோரை கெட்டியே முடிக்கல அதுக்குள்ளே எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க இன்னொரு சைடு இருந்துக்கிட்டு இது எலெக்ஷனுக்காக பண்ணுற ஒரு விஷயங்க இந்த எலெக்ஷன் வரப்போகுது இன்னும் கொஞ்சம் மாதத்தில் அதுக்காக இந்த பில்டப் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தெட்டு கருத்து இருக்குது கருத்தெல்லாம் உரமாக வச்சுக்கிட்டு என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இந்த கதை என்னன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா தான் ஜான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இதை பற்றி பேசுவாங்க இருக்கிறதுல அதிகமாக ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியணும்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க நம்ம ஃபுல்லாக பேசுவோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸோ முதல் விஷயம் நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட காலத்தில் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போக போகிறோம் ஏன்னா அங்கேருந்து தான் கதை ஆரம்பிக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துவிசமில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான புக்கே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி வந்து ராமாயணம் நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த ராமாயணத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அண்ட் ஹீரோ கேரக்டர் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ராமர் கரெக்டாக ஸோ அவங்க வந்து பிறந்த இடம் தான் வந்து அயோத்தியில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கோவில் அப்படின்னு வந்து பல வருஷமாக நம்பிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பிறந்த இடம்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க இல்லை அங்கே ஒரு கோவில் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அது இன்றைக்கு வரைக்கும் முன்ன பின்னா நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதை விட்டுரும் பட் பேசிக்காக அவங்க அயோத்தியாவில் தான் பிறந்தாங்க இப்போ ஜீசஸ் வந்து பெத்லஹெம்ல பிறந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ராமர் பிறந்த இடம் வந்து அயோத்தி தான் அப்படிங்கிறது வந்து வெகுவாக எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா பாபரி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மஸ்ஜித் வந்து கட்டப்படுது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் வந்து நம்ம பாபர் படிச்சிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அவங்களோட ஆசைக்கு இணங்க பாபரி மஸ்ஜித் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய சைஸில் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இடத்துல கெட்டப்படுது ஓகேவா இந்த இடம் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கம்யூனல் அதாவது இந்து மக்களுக்கும்
ஒரு சூரிய குண்டு அப்படின்னு சொல்ல போகிற ஒரு குளம் இருக்குது அந்த குளத்தில் அவங்களுக்கு தெரியும் சாக தான் போகிறாங்கன்னா பாபரோட படை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படை ஸோ அவர் ஒரு மிகப்பெரிய முகல் படை அதோட இவங்க வந்து சாதாரண மக்கள் அவங்க வந்து ஒரு கோவத்தில் கிளம்பி போகிறாங்க அப்போ போகிறப்ப அந்த குளத்தில் வந்து அவங்க சபதம் எடுத்துகிட்டு போனாங்களாம் நாங்கள் வந்து இந்த மறுபடியும் இங்கே வந்து ராமர் கோவில் கட்டுற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து தலைப்பா கட்ட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து இது அம்பரல்லா பிடிக்க மாட்டோம் நாங்கள் சப்பல் போட மாட்டோம்னு பல சபதங்கள் எடுத்துகிட்டு அவங்க போனாங்கன்னு அவங்க இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த மாதிரி போருக்கு போய் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்களாம் அன்னையிலேருந்து ஐநூறு வருஷமாக இவங்க வந்து சப்பல் போடுறது கிடையாது அம்பரல்லா போடுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சில சொல் வழக்குகளும் இருக்குது அதாவது பேச்சு வழக்கில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை கதைகளும் இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்து என்ன தான் நடந்துச்சுங்கிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பட் அதிகமாக நம்பக்கூடிய விஷயம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ராம் ஜென்மபூமியில் இருக்கிற கோவிலை பற்றி பேசுகிறதுனால அந்த ஆங்கிள் பற்றி மட்டும் பேசும் நம்பிக்கைகள் என்ன இருக்குன்னு ஸோ இவங்களோட நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோவில் இருந்ததாகும் அதை வந்து பாபர் இடிச்சுட்டு ஒரு மசூதி கட்டிட்டாரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து முதல்ல ஒரு அன்இசினஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுது இந்து மக்களுக்கும் முஸ்லீம் மக்களுக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இந்தியாவுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சோன்னு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் டிசம்பர் மாதம் வந்து உள்ளுக்குள்ள ராம்லாலாவோட செலை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மசூதிக்குள்ளே வந்து திடீர்னு ராமரோட செலை வந்துருச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து பயங்கரமாக கொந்தளிச்சு என்னது பாபர் மசூதிக்குள்ளே ராமர் செலை வந்துருச்சு அப்போது ராமர் வந்து அவங்களோட இடத்த ரீக்ளைம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் நிறைய பேர் என்ன சந்தேகிக்கிறாங்க மோஸ்ட்டாக என்ன நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க வேகமாக கோவில் அந்த மசூதிக்குள்ளே ஓடி போய் இந்த மாதிரி சிலையை வச்சுட்டு வந்திருக்கணும் அது வச்சதுலேருந்தே வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு ஸோ அவர் வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கும் இந்தியன் ஹிந்துஸ்க்கும் வந்து மசூதிக்குள்ள ஹிந்துஸ் நிறைய பேர் உள்ளுக்குள்ள என்ட்ராய் ராமரை பார்க்குறேன்னு சொல்கிறப்போ உள்ளுக்குள்ள ஒரு ராமர் செலை இருக்குது அதை ரிமூவ் பண்ணுறதா இல்லைன்னு ஏகப்பட்ட கான்ட்ரவர்சி போக ஆரம்பிச்சோன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மசூதியை மூடி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஓகேவா இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது மூடி வச்சுடுங்க நீங்கள் இனி உனக்கும் வேணாம் உனக்கும் வேணாம் அமைதியாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வ இந்து பரிஷத் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ராம் ஜென்ம பூமி மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மூமெண்ட் எய்ம் தட் ரீக்ளைமிங் த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் ராமா அண்ட் பில்டிங் அ டெம்பிள் இவங்களோட நம்பிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் ராமர் பிறந்தார் அந்த இடத்த நாங்கள் ரீக்ளைம் பண்ணி வந்து கோவில் கட்டணுங்கிறத எங்களோட கோலாகவே இருக்குது இது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஆரம்பிக்குது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து கோர்ட் வந்து கேட்ஸை ஓப்பன் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ வந்து ஒரு ரொம்ப தூரதிஷ்டமான சம்பவம் நடக்குது இவ்வளோ பெரிய ஒரு மசூதி பாபர் வந்து கோவிலை இடித்து கட்டினாரா இல்லையானுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு நம்ம யாரும் உயிர் வாழலை ஆனால் இந்த பாபரி மஸ்ஜிதி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் அதை வந்து நிறைய பேர் நேரை நின்று ஒரு பெரிய ஸ்டாம் பண்ணி பிளான் பண்ணி பல நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த கோ அந்த மசூதிக்குள்ளே போய் அந்த மசூதியை உடச்சி மக்கள் தரமட்டமாக்குனாங்க அது வந்து நிறைய கலவரங்களுக்கு இந்தியாவில் உருவாக்குச்சு ரொம்ப ரீசண்டாக வந்து இந்த நை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவனாக அந்த தாஜில் அட்டாக் நடந்துச்சு இல்லை பின்னாடி இருக்கிற ஹஃபீஸ் சையத் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் இருக்கார் அவர் வந்து இந்த பாபரி மஸ்ஜித் இடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணி வந்ததாகவும் அந்த மண்ணில் வந்து சபதம் எடுத்துக்கிட்டார் நான் இந்தியாவை பழி வாங்குவேன்னு அதோட ஒரு ரியாக்ஷன் கூட டுவெண்ட்டி இந்த தாஜில் நடந்த தாக்குதல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தீவிரவாத தாக்குதல்கள்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகச்சு அந்த பாபரி மஸ்ஜித் இடிஞ்ச நாள்னு இருக்குல்ல அது இடிஞ்ச அன்றைக்கி சில ரைட் விங் பத்திரிகைகள் கூட நீங்கள் துக்ளக்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து இது ஒரு கண்டம் பண்ண வேண்டிய ஒரு நாள் இது வந்து ஒரு கருப்பு நாள் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களோட கவர் பேஜ்லேயே போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அகெயின் கான்ட்ரவர்சி அரப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாபரி மஸ்ஜித்துங்கிற ஒரு ஐநூறு வருஷம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம காலகட்டத்தில் காணாமல் போயிருக்கு நம்ம எல்லாருமே கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி டாக்குமெண்டட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸோட காணாமல் போயிருக்கு நம்மளுக்கு தெரிய வருது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு இருந்துக்கிட்ட சரி இந்த இடம் யாருக்குமே வேணாம் விட்டுருங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது இன்னொரு சைடு இல்லை இதை வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு கொடுங்க இது அவங்களுக்கு தானே சரியான இடம்னு சொல்கிறது இன்னொன்று இல்லை ஹிந்துஸ்க்கு கொடுங்க அப்படின்ட்
பிரான் பிரதிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ நடத்துறாங்க இதோட கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போய் வந்து அந்த கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கிற சாமியை போய் வச்சுருவாங்க குழந்தை ராமர் ஸோ அதில் வந்து ஃபுல் ஃபிளட்ஜ்டு ராமர் இருக்க மாட்டார் பிறந்த இடம்ல ஸோ பேபி ராம் ஸோ அவங்கள வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் சிலையாக வைப்பாங்க ஸோ நம்பிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவிலுக்குள்ளே போய் வைக்கிற வரைக்கும் அவங்க கல் தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிரான் பிரதிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல பூஜைகள் பல சம்பிரதாயங்கள்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கடவுளாக பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கல்லுக்குள்ளே கடவுளாக அவங்கள பார்க்கறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த பிரான் பிரதிஷ்டா அப்படிங்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இப்போது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து தலைமை தாங்கி செய்ய போகிறாருங்கிறப்போ ஒரு சைடு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பண்ணுறது வந்து எலெக்ஷன் வரப்போகுது ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் எலெக்ஷன் வந்துடும் ஸோ அந்த எலெக்ஷனுக்காக வந்து இவங்க முன்னாடியே இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இது முடிகிறதுக்கு எப்படி ரெண்டு வருஷம் இருக்குல்ல ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சைடு சொல்கிறாங்க இன்னொரு சைடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருந்துட்டு போகுது ஆனால் அவங்க தான் செஞ்சுருக்காங்கல்ல தரந்தா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு சைடு சொல்கிறாங்க மூணாவது சைடு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இவங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டரே முதல்ல வந்து செஞ்சு நடத்தவே கூடாது இதை வந்து அந்த கோவிலுக்குன்னு இருக்கிற பூசாரிகள் தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பிரான் பிரதிஷ்டா பண்ணும் அந்த கோவில் மொத்தம் மூணு ஃப்ளோர் கோவில் அதில் ரெண்டு ஃப்ளோர் கட்டியே முடியல அதுக்குள்ளே எதுக்கு இவங்க போய் பண்ணிருக்காங்க அதனால நாங்கள் இதை புறக்கணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு கூட சில ஹிந்து ரிலிஜனில் இருக்கிற சில மத போதகர்கள் வந்து வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுவும் நடந்துட்டு இருக்குது இதுக்கு நடுவில் ஏகப்பட்ட இன்வைட்ஸ் போயிருக்குது தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு அட்டன் இட் அந்த டேட்டை நோக்கி டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரிங்கிறது ரொம்ப நெருங்கி வந்துருச்சு ஸோ அதை நோக்கி வந்து ஏகப்பட்ட வேலைகள் போயிட்டு இருக்குது அயோத்தியாவே பார்த்தீங்கன்னா தலைகளை போட்டு திருப்பி வச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதில் சில விஷயங்கள் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு அதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தங்க போய் அங்கேயே உட்காந்து வேலை பார்த்து அயோத்தியில் இருக்கிற எல்லா உட்டோட கார்விங்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு கதவையுமே வந்து அவங்க தான் நம்ம ஊர்லேருந்து கிளம்பி போய் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ராமர் சிலை இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு கருங்கல்லில் உருவாக்கப்படுற சிலையாக இருக்குது நம்ம ஜென்ரலாக நார்த் இந்தியன் கோயில்னு சொன்னால் கிரானைட்டில் இருக்கும்ல பட் அந்த மாதிரி ஐ மீன் அந்த ஒயிட் கலர் மார்பிள் அது ஏதோ ஒன்று இருக்கும் பொம்மை மாதிரி இருக்கும் எஸ்பெஷலி இங்கே நம்ம ஊரில் கோவில்லாம் பார்த்து நார்த்தில் போனோம்னா என்ன பொம்மை மாதிரி இருக்குன்னு யோசிக்க தோணும் அங்கே வந்து ஆனால் ஒரு சவுத் இண்டியன் பர்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அதை செஞ்சவங்க கூட வந்து மைசூரில் இருந்து தான் அந்த மெயின் கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கிற ராமர் சிலையை வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூஷன் ஆஃப் அமல்கமேஷன் ஆஃப் கல்ச்சரில் தான் வந்து இந்த கோவில் கட்டப்படுது அதுக்கு செலவு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் வந்து எழுபது ஏக்கர் கேம்பஸ் அதில் ரெண்டு ஏக்கருக்கு கோவில் மட்டுமே இருக்குது மீதி இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து ராமர் சம்மந்தமான எஜுகேஷன் சென்டர்ஸு தியேட்டர்ஸு அப்புறம் வந்து இந்த கார்டன்ஸு எல்லாமே வந்து ராமாயண தீமில் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அஞ்சு கோபுரம் மொத்தம் கோவிலில் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ பில்லர்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு பில்லருமே பயங்கரமான காவிங்ஸோடு இருக்குது நாற்பத்தி நாலு கதவுகள் இருக்குது அதில் உட்டன் டோர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆட்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் அங்கே உட்காந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு டோர்ஸ்க்கு வந்து கோல்டன் முலாம் பூசப்பட்டு இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் கிலோ கணக்கில் ஒரு பெல் வச்சுருக்காங்க இந்த பெல்லில் வந்து சவுண்ட் அடித்தாங்கன்னா டங் அடித்தாங்கன்னா அது வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகணும்னு சில நியூஸ் சேனலில் சொல்கிறாங்க சில இதில் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போகுங்கிறாங்க எனக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி சவுண்டு கேட்கணும் எனக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து நிறைய நாய்ஸ் பொல்யூஷனுக்குள்ளே இருக்கும் பட் ஒரு சவுண்ட் அடித்தா அது அத்தனை கிலோமீட்டர் போகணும் அது பயங்கரமான ஒரு சவுண்டாக இருக்கணும் உள்ளுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன்ல பெரிய ஏக்கர் கேம்பஸ் இருக்குன்னு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஃபயர் ஸ்டேஷன் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளேயே எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டேஷன் வச்சிருக்காங்க அண்ட் இதுக்குள்ள வந்து அயனே பெருசாக யூஸ் பண்ணலங்கிறாங்க கோவிலுக்குள்ள ஏன்னா இந்த கோவில் வந்து பல ஆயிரம் வருஷம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதனால அயனோட லைஃப் டைம் ஒன்று இருக்குது அதனால அயன் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு ரேரான கல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கல் வந்து பிங்க் ஸ்டோன் சம்திங் இது வந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து வந்திருக்குது இது மைண்ட் பண்ண இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக அதுக்கு பெர்மிஷனே கிடையாது இது வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியான்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் இந்த கோவிலுக்கு எக்ஸப்ஷன் மேக் பண்ணி மைனிங் பெர்மிஷன்லாம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த கற்கள் இனிமேல் மறுபடியும் இந்த கல்லில் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ரேரான ஸ்டோன்ஸில் வந்து இந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்குது இட்ஸ் ஹியூஜ் ஓகேவா
ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அப்படின்னு நீங்கள் மெஜாரிட்டி கட்சியை பார்த்துடலாம் அதே இதில் சில கட்சிகள் வந்து கண்டிப்பாக போவாங்கங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே இருக்குது ஒரு சைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை போய் அட்டன் பண்ணுறதுனால நிறைய முஸ்லீம்ஸ் வந்து அவங்களோட சென்டிமெண்ட்ஸ் ஹர்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க இன்னொரு சைடு அது ஒரு இன்வைட் அது முடிஞ்சிருச்சு இது ஒரு இன்வைட் கோர்ட் சொன்னது தானே ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ முடிகிறப்போ நான் அவங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கோவிலோட எஸ்பெஷலி நிறைய முஸ்லீம்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அதே மாதிரி நிறைய ஹிந்துஸும் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த கோவில் வந்து நம்ம ஊர் பாலிட்டிக்ஸில் நிறைய பேர் சொல்கிறது வந்து ரிலீஜனை வந்து ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இஸ்லாமை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு சைடு வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க கோர்ட் சொல்லியிருக்க இன்னொரு ஒரு இடம்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இதில் எந்த சைடு மக்கள் நினைப்பாங்கன்னு மக்கள் நீங்களே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது போக நான் உங்ககிட்ட பர்சனலாக நினை கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தனி வாஸ்ட் டாப்பிக்காக இருக்குது இந்த அயோத்தி டெம்பிள்ங்கிறதுல அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது அதை பற்றி நீ பேசினா நல்லா இருக்கும்னு ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா அது என்னங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதை பற்றி நான் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் அயோத்தியில் இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு அது என்னங்கிறதே ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக தெரியாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க எஸ்பெஷலி உங்கள் ஃபேமிலி குரூப்பில் போட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் உங்ககிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு டிபேட்டை கிரியேட் பண்ணி விடுவீங்க ஏதாவது ஒன்று பேச வைக்கணும் ஃபேமிலி குரூப் ரொம்ப காலியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோ கொடுங்க நாலு பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க லவ